നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന രോഗങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു രോഗമാണ് പക്ഷാഘാതം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക ജനതയ്ക്ക് ഏറെ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ഒരു രോഗമാണിത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിയെ അംഗവൈകല്യത്തിലേക്കോ അതോ മരണത്തിലേക്കോ ഒക്കെ നയിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം പക്ഷാഘാതത്തിന്റെ കാരണങ്ങളും ഇതിന്റെ ചികിത്സാ രീതിയെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈ വിഷയം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജനറൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജയേഷ് കുമാർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ എന്താണ് ഈ പക്ഷാഘാതം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷാഘാതം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രോക്ക് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രോഗി രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വശം പെട്ടെന്ന് ചലിക്കാതെ അത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആവാം അല്ലാത്ത പഴമാകാം അങ്ങനെ ചലിക്കാതാകുന്ന സമയത്ത് വരുന്നതാണ് ഹെമിപ്ലീജിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷാഘാതം ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന പദ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് സ്ട്രോക്ക് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ സി ടി സ്കാൻ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ പക്ഷാഘാതത്തിൻ്റെ റീസൺ സ്ട്രോക്ക് ആണെന്ന് കണ്ടെടുക്കുന്നത് ഡയബറ്റിസ് <laughs> 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 പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ ഓവർ വെയ്റ്റ് സഡൻറി ഹാബിറ്റ് പിന്നെ ഈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസിൽ എല്ലാം കൂടി വരുന്ന സമയത്താണ് സ്ട്രോക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ വെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ നമസ്കാരം 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 ഞാൻ വൈഫിനെ ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രോക്ക് വന്നായിരുന്നു ആ അപ്പൊ അത് ഇവിടെ ഈ എറണാകുളം ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ അമൃതല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയല്ലോ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ അതെ ആ ഇപ്പൊ വലത്തെ കാലും വലത്തെ കയ്യും ആയിരുന്നു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അത് ശരിയായി പക്ഷെ ഈ ശരിക്കും വലത്തെ കാലിന്റെ മരവിപ്പൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല അപ്പൊ മരുന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന മെഡിസിൻ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ആസ്പിരിൻ പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ബാക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഉണ്ടായ സമയത്ത് എന്തായാലും ബി പി ഷുഗർ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതൊരു കാരണം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഈ ആള് ശരിക്കും ഉറങ്ങുന്നില്ല അത് പല മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ടും ഉറങ്ങുന്നില്ല അത് ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നു വൈഫിന് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി ഈ സ്ട്രോക്ക് വന്നതിന് ശേഷം സി ടി സ്കാൻ എടുത്ത് സ്ട്രോക്ക് ആണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഒരു ത്രോ എന്ത് ഇപ്പൊ കൈയും കാലൊക്കെ ചലിക്കുന്നുണ്ടോ നന്നായിട്ട് ഓ ഇപ്പൊ നടക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടുതൽ നടക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മരവ് വേദന കാലിൽ വേദന ആ മരവിപ്പ് മെല്ലെ മെല്ലെ സമയമെടുത്തിട്ട് മാറി കിട്ടും അതിന് വേണ്ട പുതിയ കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഫിസിഷ്യനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെയോ കാണിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം വിഷയത്തിലാണ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം സ്ട്രോക്ക് വന്നു ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയില് സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ട് ഡോക്ടർ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിലെ ഡോക്ടർ ദിലീപ് മാത്രമായിരുന്നു ആ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വന്നത് പിന്നെ ഒരേ സൈഡിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അതെ ഒരേ സൈഡ് ആദ്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ആയിരുന്നു തളർന്നു പോയത് ആ പിന്നെ രണ്ടാമത് വന്നപ്പോ രണ്ടാമത് വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ ബാലൻസിംഗ് ഒക്കെ പോയിട്ട് നടുവിനൊക്കെ ഇതായിരുന്നു മറ്റത് ഇത് ക്ലിയർ ആയി വന്നതാണ് മാറ്റം വന്നതാ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തളർന്നു പോയി പിന്നെയും ഓക്കെ സെയിം വലത് വശത്ത് തന്നെ തളർന്നു ആ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മാസം ഒന്നര മാസത്തോളം ഈ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ വ്യത്യാസം വന്നു സ്റ്റെപ്പ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് സ്റ്റെപ്പ് വരെ കയറുമായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ പക്ഷെ പിന്നെയും അതേപോലെ തന്നെ വന്നു ഇപ്പോഴത്തെ മെനഞ്ഞാന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയി അവസ്ഥയാണ് ഇനി പ്രശ്നത്തിലാണ് അത് വന്ന് ഡോക്ടർ എടുത്തു
അതെ അതെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് ഹാർട്ട് ഒക്കെ ചെക്ക് ഓക്കെ ഈ ഈ ലക്ഷണം വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്ന കരോട്ടി ഡാട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രക്തക്കൊല ഉണ്ട് അതിൽ തകരാറിന്റെ മിക്കവാറും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബ്ലോക്ക് ആ കരോട്ടി ഡാട്ടറി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ രക്തക്കൊലിന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടത്തേക്കുള്ള ചില മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇത് വരാതിരിക്കാനും നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മെഡിസിൻസ് എല്ലാം മിക്കവാറും ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അത് തന്നെ തുടർന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി അല്ല അത് നമുക്ക് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് പ്രഷർ പ്രമേഹം ഓവർ വെയിറ്റ് ഭക്ഷണം ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഇങ്ങനത്തെ മൈഗ്രെയിൻ ഇങ്ങനത്തെ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് കൊണ്ടുള്ള സ്ട്രോക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട് ബ്ലീഡിങ് ഹെമറേജ് വന്നിട്ടുള്ള സ്ട്രോക്ക് അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രഷറാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ അസുഖങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിൽ ഇത് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രോക്ക് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി ഏതെങ്കിലും പരിശോധനകളിലൂടി അറിയാൻ സാധിക്കും സി ടി സ്കാനിൽ സ്ട്രോക്ക് വന്ന ആൾക്കാർക്കിൽ മാത്രമേ അബ്നോമാലിറ്റി പിക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടത് ഈ പ്രമേഹമൊക്കെ കുറെ കാലമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ നെക്കിലെ ചില സ്കാനിങ്ങിൽ കൂടെ അതിൽ ഈ കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫാറ്റ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു അത്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അത് പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഈ റപ്ചർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അത്രോമൊക്കെ നമുക്ക് സ്കാനിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വ്യത്യാസം വരും ഞാൻ ഏലൂരിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ വിളിക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് കണ്ണിന് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം വന്നായിരുന്നു ഒരു രണ്ടു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച മൊത്തം അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണിന് മൊത്തം പോയായിരുന്നു അപ്പൊ ഏത് കണ്ണിലായിരുന്നു അത് വലത്തെ കണ്ണിന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്താണെന്ന് കുറെ നേരം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കുറച്ചു നേരം ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഓക്കെ ആയി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ കൈക്കും കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ഇതുപോല മസല ഇങ്ങനെ ആദ്യം വലത്തെ കാലായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കാലുമായി മസല് പിടുത്തം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ പിറ്റേ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയി അറിയില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കരുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോടി പിടിക്കല് കൈയും കാലും എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോടി പിടിച്ച് കോടി പിടിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ അവരോട് പറഞ്ഞ് എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എം ആർ ഐ ചെയ്തപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കണ്ണിന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വന്നത് കൊണ്ട് അവര് ഓക്കിന്റെ ഇതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ എം ആർ ഐയിൽ കണ്ടത് കണ്ണിന്റെ ഞരമ്പിന് ചെറിയൊരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നു ഒരു പാട പോലെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഞരമ്പ് ഇതായക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ കൊസ്റ്റിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതലായി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ ഈ മരുന്ന് ഇതിപ്പോ സ്ട്രോക്ക് തന്നെയാണോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി ഒക്കെ ഒത്തിരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം തൃപ്തിയായിട്ട് കഴിക്കണോ അപ്പൊ അവന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഡോക്ടറെ വിളിച്ചത് ഇപ്പൊ പ്രശ്നമൊന്നും ഈ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയാണോ ഡാമേജ് പറ്റിയത് ആ ഭാഗങ്ങളാണ് എം ആർ ഐയിൽ കാണുക അതിന്റെ കൂടെ എം ആർ ആൻജിയോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ സി ടി ആൻജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അത് അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രക്തക്കൊല്ലാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ആയതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രക്തക്കൊഴലിന് വേണ്ടിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അവിടെ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ രക്തക്കൊഴലിന്റെ മുകളിൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രക്തക്കൊലിന് ഉൾഭാഗം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയത് ആവാം ഡിസക്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റും കൊടുക്കണം
അല്ലെങ്കിൽ സി ടി ആൻജിയോഗ്രാഫിക്ക് വിധേയമായിട്ട് ആ ബ്ലോക്ക് ഏത് ആർട്ടറിയാണ് ബ്ലോക്ക് ആയത് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റും കൂടെ കൊടുക്കണം സ്ട്രോക്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് രക്തക്കൊള്ളിനാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിപ്പോ സ്ത്രീകള് നമ്മുടെ എസ്പെഷ്യലി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സ്ട്രോക്ക് വരുന്ന മെയിൻ കാരണം ഒന്ന് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഈസ്ട്രജന്റെ എഫക്ട് എന്തായാലും സ്ത്രീകളിലുണ്ട് അത് ശരിക്കും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ആൽക്കഹോളിസം സ്മോക്കിംഗ് ഒക്കെ സ്ത്രീകളിൽ കൂടി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് വരുന്ന വേറെ അസുഖം മൈഗ്രൈൻ അപ്പൊ അത് പല പല റീസൺസ് എല്ലാം കൂടെ ഒത്തുവരുന്ന സമയത്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരാറുള്ളത് ജനറലി ഈ ഓറൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് പിൽസ് നമുക്ക് കാണാം അത് ചില സീസണിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ശബരിമല സീസൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മൈൽഡ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഡയബറ്റിസ് ഒക്കെയുള്ള സ്ത്രീകൾ ഒ സി പി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൈൽഡ് സ്ട്രോക്ക് സംസാരിക്കാൻ മുഖം ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൂടി കൈകാലി തളർന്ന അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡ്രഗ് ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് എസ്പെഷ്യലി കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് രണ്ടാമത്തത് പ്രമേഹം തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ആൾക്കാർക്കും മിക്കവാർക്കും പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ആരും എടുക്കില്ല ഈവൻ ഡോക്ടേഴ്സ് അടക്കം പിന്നെ മൂന്നാമതാണ് ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് അപ്പൊ അപ്പൊ ജെനറ്റിക്സും എൻവയൺമെന്റും ഡിസീസും എല്ലാം കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പതുക്കെ 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 ഇവരെ രക്തക്കൊള്ള് ബ്രെയിനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ആവുന്നതാണ് ഒരു ഇഷ്കിമിക് സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അവിടെ വെച്ച് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യും എവിടെ ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംബോളിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ അബ്നോമാലിറ്റി ഹാർട്ടിലുണ്ട് അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലോട്ടിൻ്റെ ഹാർട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കും ആ ക്ലോട്ട് ഒരു ദിവസം വരുന്ന ഡിസ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെയിനിലേക്ക് പോയിട്ട് സ്റ്റക്കായിട്ട് അവിടെ വരുന്ന സ്ട്രോക്ക് നമ്മൾ എംബോളിക് സ്ട്രോക്ക് അപ്പോൾ ത്രോംബോട്ടിക് സ്ട്രോക്കും എംബോളിക് സ്ട്രോക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്കേണ്ടത് കാരണം ഇത് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഒന്നിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വെച്ച് ത്രോംബോസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ആസ്പിരിൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻറ്റി കാഗുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ചില ചില പോയിന്റ്സ് നമ്മളെപ്പോഴും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിലൂടെ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളിപ്പോ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് വന്നു ലക്ഷണം ആയിരുന്ന ഒരു രോഗിക്ക് പരാലിസിസ് വന്നാൽ അവരെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരാം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് കാരണം സ്ട്രോക്കിന് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടോ കുറവുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ സമയം തീരെ കളയാതെ സി ടി സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കും സി ടി സ്കാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആണെന്നുള്ള മതില്ല അടുത്ത വിഷയം ഈ ഏത് രക്തക്കൊള്ളാണ് ബ്ലോക്ക് ആയത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രക്തക്കൊഴലിൻ്റെ ഏത് ഭാഗം കാരണം നമുക്ക് ഒരു രക്തക്കൊഴലിൻ്റെ തുടക്കം ഉണ്ട് അവസാനമുണ്ട് അവസാനത്തിലാണ് ബ്ലോക്ക് എങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഐ വി മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് ആ ക്ലോട്ടിന് നമുക്ക് അലിയിക്കാൻ കഴിയും തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഡാമേജ് കൂടും മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ബ്ലോക്ക് എങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഐ വി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ വി മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് നോക്കാം പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരുടെ അപ് ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഇത് രണ്ടാമത് റീകനലൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് അതർ ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ദ ക്ലോട്ട് ഉണ്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ക്യാ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു സിസ്റ്റം വഴി നമ്മൾ ആ ബ്രെയിനിൽ ആ ക്ലോട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു വയറും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും പാസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെളിയിലേക്ക് കളയുന്നത് ഇപ്പം നമ്പർ അതിൻ്റെ ഡിവൈസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ
ഡോക്ടർ ഒരു രോഗി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് എത്തിക്കേണ്ടത് പൊതുവെ നമ്മൾ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഏത് രീതിക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതാണ് സ്ട്രോക്കിന്റെ ഏറ്റവും വിജയത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് കാരണം ഒരു ആൾക്ക് ബ്ലഡ് ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിലേക്ക് നാലര മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ ആണ് നമ്മൾ ആ ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ് അതും വൺ അവറിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ റിസൾട്ട് വിൽ ബി സോ ഗുഡ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്ക ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എവിടെ എത്തിക്കണം സി ടി സ്കാൻ ഓർ എം ആർ ഐ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സെന്ററിലേക്കായിരിക്കണം നമ്മുടെ രോഗീനെ എത്തിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത് ഇനി ചിലപ്പോൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് സ്ട്രോക്ക് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും സ്ട്രോക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം പെരിഫറിയിലാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രോംബോളിസിസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ വൺ അവർ ജേണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ബ്ലഡ് റൂട്ടീനും എല്ലാ റൂട്ടീൻ ടെസ്റ്റും ബ്ലഡ് ഷുഗർ സോഡിയം ലെവൽ ഇ സി ജി ഇത്ര എടുത്തിട്ട് നേരെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് റിസൾട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ നമ്മുടെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ എത്തുന്ന സമയത്തേക്ക് വാട്സാപ്പിലേക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ സം അതർ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഇത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വിൽ ബി അപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ പേഷ്യൻ്റെ നമ്മൾ നേരെ സി ടി സ്കാനിന് കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ആ സി ടി സ്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഹെമറേജ് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഇത് ക്ലോട്ടാണെന്ന് പറയാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഏത് രക്തക്കൊള്ള ഏത് രക്തക്കൊള്ളാണ് ബ്ലോക്ക് ആയത് അതിൻ്റെ ഏത് പോർഷൻ അതോ സി ടി സ്കാൻ എം ആർ ഐ എം ആർ ഐയിൽ പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ് എന്താണോ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എം ആർ ഐയിൽ കിട്ടും എം ആർ ഐ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഹിം നമുക്ക് ഐ വി ത്രോംബോളിസ് ആണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ റിമൂവ് ഇങ്ങനെ രണ്ടാണല്ല ഐ വി ത്രോംബോളിസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മെഡിസിൻസ് ആണ് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആർ ടി പി എയും അതേപോലെ ടെനക്റ്റി പ്ലേസ് അതിന് ടെനക്റ്റി പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെഡിസിൻ ആണ് നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഇത്രയും ഒരുപടി പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ മെഡിസിൻ കാഷ്വാലിറ്റിയിലും അതേമാതിരി ന്യൂറോളജിയിലും ആണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു സെവൻറ്റി ആണ് കോസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടെനറ്റി പ്ലേസ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ മുമ്പ് ആർ ടി പി അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇത് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെൻസ് എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഷുറൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും പല പല തരത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ അവർ സൊസൈറ്റി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിന് വലിയ ചെലവ് വരില്ല ഓൺലി തിങ് ആൾക്കാർ അവിടേക്ക് എത്തണം അതും ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എത്തണം അപ്പൊ ആ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് രോഗി എത്തിയാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണിത് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നാലര മണിക്കൂറിന് ശേഷം എട്ടാമത്തെ മണിക്കൂർ എന്റെ പേഷ്യന്റിന് വന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇവൻ നമ്മളിപ്പോ മെഡിസിൻ എന്തിനാ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നശിക്കാത്ത റീജിയൻസ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ പെനംബ്ര എന്ന് പറയും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് പത്താമത്തെ മണിക്കൂറിലും ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് സ്റ്റിൽ വയബിൾ ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഡ് ആവാത്ത ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാവാം അതിന് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ഡിഫ്യൂഷൻ പെർഫ്യൂഷൻ മിസ്മാച്ച് ഇങ്ങനത്തെ
ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫ്യൂഷൻ പെർഫ്യൂഷൻ മിസ്മാച്ചും കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ സീ ഇതുണ്ട് പെനമ്പ്ര കണ്ടെത്താനുള്ള ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ എം ആർ ഐക്ക് വിടും എം ആർ ഐ പ്രോട്ടോകോളിൽ അവൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രെയിനിൻ്റെ സപ്പോസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റിൽ അലൈവ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് വന്നെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് വെയ്ക്കപ്പ് സ്ട്രോക്ക് വന്ന ചിലപ്പം ആറ് മണിക്കാവും മോർണിംഗിൽ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം ത്രോമ്പളൈസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ നോ എന്ന് പറയില്ല നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ച് അല്ല ഇമേജിങ്ങിലൂടെ ദാറ്റ് ടു എം ആർ ഐ ഇമേജിങ്ങിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ത്രോമ്പളൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ശേഷം ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിട്ട രോഗിക്ക് പിന്നീടും ഇത് വന്നു കാണുന്നു അതിനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക വരാതിരിക്കാനായി ഓക്കെ അതിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടോ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി കൺട്രോൾ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇവന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് ഹാർട്ടിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് ഇവിടെ നിന്നാണോ ക്ലോട്ട് പോയിട്ട് ബ്രെയിനിലേക്ക് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കരോട്ടി ആർട്ടറിയിൽ നിന്നോ ബ്രെയിനിലേക്ക് കയറിയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ത്രോംബോസിസ് ഈ മൂന്ന് ഇത് ഏത് മെക്കാനിസം ആണ് ഇവരുള്ള മെയിൻ മെക്കാനിസം റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി സ്ട്രോക്ക് അതാണ് ഒരു കോത്തും രണ്ടാമത് ഇവന്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പം ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പേഷ്യൻ്റ് അനാലിസിസ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഹാർട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം കരോട്ടിൻ ഡോപ്ലർ എക്സ്ട്രാ കനൽ കരോട്ടിൻ ഇതാകണം രക്ത തലച്ചോറിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ രക്തക്കൊള്ളിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ല അപ്പം എല്ലാം നല്ല പക്ക ഇവാലുവേഷനും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് മോഡിഫിക്കേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് കോം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ ഒരാൾ വിളിച്ചല്ലേ സെക്കൻഡ് ടൈം തേർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് മിക്കവാറും ഇൻട്രാക്കനൽ കരോട്ടി ഡാക്ടറിയുടെ ഈ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തേക്കുള്ള സെഗ്മെൻറ്റിൽ വല്ല ലീഷൻ ഉണ്ടാവും ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇടപെടെയാണ് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇനി സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സമയം അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളോട